Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 269 and the topic of discussion is Building the Emotionally Intelligent Leader. And the Emotionally Intelligent Manager or Leader is the person who keeps his mind on his mind, keeps his thoughts on the positive grounds and establishes his thoughts and with creative and innovative ideas, he keeps his mind on his mind optimum solution hasil karne ki koshish wo karta hai. Lekin is saare amal ke dauraan, there are many challenges which he or she has to encounter. Ab us emotionally intelligent manager ko, us emotionally intelligent leader ko, apne perspective build up karne ke liye different aspects ka sahara wo lena hooga. For example, when we talk about emotional intelligence and we talk about management and leadership skills, we have to try कि हम एक स्टार की हैसियत से वो नमूदार हों लेकिन हम स्टार की हैसियत से तभी अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे व्हेन अवर इमोशनल इंटेलिजेंस इज हाई एंड व्हेन अवर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स आर डेवलपिंग सो इस केस में द स्टार इज द पर्सन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट हु इज अ लीडर हु इज देयर विद कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स हु इज देयर टू लीड विद द राइट अप्रोच who is there to deal with the stakeholders in a rightful manner according to their expectations and according to their priorities. Abu us emotional intelligence mein, there are certain things that we need to understand. For example, a person's ability to be self-aware, to recognize own self emotions and experiences, yeh zaruri hai. Isi tarha, the person should be able to detect emotions in others. That person should be able to manage emotional cues and information. And at the same time, emotional intelligence plays an important role in job performance. Or job performance, wo tabhi aapki behtar ho paayegi, agar aap emotionally intelligent tarikhe se apni job ko, dousron ke saath maamalat ko, wo lekar chalo. It is also said that the emotional intelligence is controversial, but not wholly accepted. Because iske saath bohut sari ambiguities bhi associated hain. कई हवालों से इमोशनल इंटेलिजेंस की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वो चैलेंज हो जाती है कई कॉन्टेक्स्ट में इट इज टेकन अप एज अ वेग एक्सप्रेशन सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आया इट इज आइदर वेग और इट इज वेग इट इज नॉट वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपने आप को कोशिश करते रहें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने की सो देर आर सर्टन केसेज फॉर इन द फेवर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड दे आर दैट देर इज इंटिव अपील we can have predictions and the criteria that matters and obviously is biologically based or jab hum against ki baat karte hain the case against emotional intelligence it is said it is too vague a concept can't be measured its validity is suspect so iske bawajood kai hawalon se iski implications hame dekhne ko milti hain for example in selection process it is said कि इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी अ हायरिंग फैक्टर स्पेशली फॉर सोशल जॉब्स इट इज सेट कि डिसीजन मेकिंग में अब पॉजिटिव इमोशंस कैन लीड टू बेटर डिसीजन मेकिंग इट इज इवन आर्ग्यूड कि क्रिएटिविटी के दौरान द पॉजिटिव मूड इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ओपननेस एंड क्रिएटिविटी मोटिवेशन के परस्पेक्टिव को अगर हम स्टडी करें तो इट इज सेड कि पॉजिटिव मूड अफेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फीडबैक एम्पलीफाइज दिस इफेक्ट इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड के लीडरशिप के केस में इमोशंस आर इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेजेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स बिकॉज उन जज्बात और एहसास की वस्तगी के बगैर आप शायद किसी भी हुक्म को मानने को तैयार वो नहीं होंगे लाइक वाइज अगर हम नेगोशिएशन की बात करें तो इमोशंस स्किलफुली डिस्प्लेड कैन एफेक्ट नेगोशिएशन और आप नेगोशिएशन में बेटर uh, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वो दे सकते हो इफ यू हैव द कंट्रोल ऑन योर इमोशंस कस्टमर सर्विस के हवाले से भी इमोशंस अफेक्ट सर्विस क्वालिटी डिलीवर्ड टू कस्टमर्स विच इन टर्न अफेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप्स लाइक वाइज अगर हम इमोशनल कंटेजियन की बात करें तो कैचिंग इमोशंस फ्रॉम अदर्स इज आल्सो एन आर्ग्यूमेंट कि जिसके बगैर हमारी डिस्कशन पूरी वो नहीं हो पाएगी कि एक शख्स के डिस्प्लेड इमोशंस आर एक्चुअली कैरिड बाय द अदर पर्सन तो इट इज लाइक कंटेजियस इट इज लाइक स्प्रेडिंग ऑल अराउंड वेयर एवर द ह्यूम आर एग्जिस्टिंग अगर हम जॉब एटीट्यूड्स का सर्वे करें तो इट इज सेड कि कैन कैरी ओवर टू होम बट डिसिपेट्स ओवर नाइट लाइक वाइज अगर हम इंप्लीकेशन को फर्दर आगे लेकर चलें तो वी हैव डेवियंट वर्क प्लेस बिहेवियर और डेवियंट वर्क प्लेस बिहेवियर में इट इज सेड कि नेगेटिव इमोशंस लीड टू एम्प्लॉय डेवियंस एक्शन दैट वायलेट नॉर्म्स एंड थ्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन 
अगर हम मैनेजीरियल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इट इज सेट दैट लीडर्स हु आर इन गुड मूड यूज ह्यूमर एंड प्रेज इंप्लॉज इंक्रीज पॉजिटिव मूड इन द वर्क प्लेस लाइक वाइज इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल फेसिलिटी देर आर सर्टन ग्लोबल इंप्लीकेशन एज वेल और उन ग्लोबल इंप्लीकेशन में अगर हम चीजों को विजुअलाइज करें तो इट इज सेड के पीपल एक्सपीरियंस इमोशनल इक्वली एंड द आंसर इज नो बिकॉज हर जगह का कल्चरल परस्पेक्टिव वो डिफरेंट है हर जगह पर इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट है हर जगह पर इमोशनल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस वो डिफरेंट है सो कल्चर कैन डिटर्मिन टाइप फ्रीक्वेंसी एंड डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस इमोशन एंड डू पीपल इंटरप्रेट इमोशन द सेम वे द नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव एंड द आंसर इज येस इट इज सेड के नेगेटिव इमोशन आर सीन एज अनडिजायरेबल एंड पॉजिटिव इमोशन आर टेकन अप एज डिजायरेबल हाउ एवर जो कल्चरल वेरिएशन हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हर इलाके में हर जगह के मुताबिक जो कल्चरल परस्पेक्टिव हैं उनके डिफरेंस होने के साथ साथ वहां के इमोशनल डेमोन्स्ट्रेशन के डिफरेंसेज भी हमें देखने को मिलते हैं ग्लोबल इंप्लीकेशन में अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डू नॉर्म्स ऑफ इमोशनल इमोशनल एक्सप्रेशन वेरी द आंसर इज येस इट इज सेड के सम कल्चर हैव ए बायस अगेंस्ट इमोशनल एक्सप्रेशन अदर्स डिमांड सम डिस्प्ले ऑफ इमोशन अब जैपनीज इन्वायरमेंट और अमेरिकन इन्वायरमेंट का अगर हम कंपेरिजन भी देखें तो वहां पर इमोशन की डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी डिफरेंटली हमें नजर वो आएंगी सो रिमेंबर वन थिंग हाउ द इमोशन आर एक्सप्रेस मे मेक इंटरप्रिटेशन आउटसाइड ऑफ वन कल्चर डिफिकल्ट सो एक कल्चर के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमोशन है उसका दूसरे कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बाजूकात एसोसिएशन बाजूकात ताल्लुक वो नहीं होता तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम जहां पर भी ऑपरेट कर रहे हैं वी शुड बी ऑपरेटिंग इन द राइटफुल मैनर सो वी हैव सीन के कल्चरल परस्पेक्टिव दे आर गोइंग टू अफेक्ट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इमोशन बींग मैनेजर्स बींग लीडर्स अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी ऑपरेट करें तो हमें यह देखना है कि कहां के लोग किस तरह से अपने आप को जज्बाती वस्तगियों को डेमोन्स्ट्रेट करने में ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के अंदर करामद होते हैं वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपने कल्चरल वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर कंप्रोमाइज मत करें हमें यह बात भी सोचनी पड़ेगी कि डिफरेंट मैनेजमेंट परस्पेक्टिव दे आर प्रिवेलेंट समटाइम्स हमें यह देखना होगा कि होम कंट्री की प्रैक्टिस होस्ट कंट्री में चल सकती हैं कि नहीं समटाइम्स हमें यह देखना पड़ेगा कि होस्ट कंट्री की प्रैक्टिस को अगर हम होम कंट्री में अडॉप्ट कर लें तो उसके परस्पेक्टिव और उसके इफेक्ट जो हैं वो क्या होंगे देर फोर याद रखिएगा कि वी हैव टू बी केयरफुल इन अवर जजमेंट we have to be careful in our approximations we have to be careful in our decision making dear students agar hum is sari baat ko conclude kare to yaad rakhe ki cultural intelligence ke sath emotional intelligence ka bhi hona bahut zaruri hai aur ye dono cheeze jab combine ho jayengi to hum creative ideas ke sath optimum results hasil wo kar sakenge thank you